Dhe ja ku jemi rikëtuar për sëri së bashkë, këtë dashë shumë një që në studio, sigurisht që do të vëflasim për qka tha Ariola për sportin, sepse të prejmë të vej kemi këtë mundusit të diskutojmë së bashku me gazetarin ton, për shëndet, jemi në mëngjes, drillon, unë të kërkova në bjemrin, sepse nuk e mbaja mëndë, gjë polari, apo jo? Nuk e di vështirë. Êshtë i vështirë, për mua po, për mua është i vështirë. Jemi dhe me Ariolën, e cila ma la mua mundusin të gjitha, mendoj se mund të anisim bisetën ton duke diskutuar pak për sportin këtu në Shqipëri, qëfar për ndonë? Absolutisht, në këtë moment gjithë janë të interesuar për sportin, futbolli është një industri e jarë zakonshme, gjithë kanë interes të dinë të shojnë qëfar ndodhë, kur pritë të rifjëlloj loja që gjithë e presin me padurim. Aktualisht në Shqipëri situata është e tilë, që e kampionati kanë dalur që në 9 mars, pas dy ndeshjeve të fundit të zhvilluar për rifillime nga më të ndryshmet, por gjithmonë duke diskutuar dhe me UEF-ën ka pasur 2 mbledhjet jashtë zakonshme nërmi e të 55 federatave e fundit, zhvillimi fundit ishte të ejnëten ku presidentet e federatave të gjithë Europës diskutuan dhe deri di ku mund të arrinë një përfundim që kërësorë është që pas të regushtit duhet kënë përfunduar të gjitha kampionatet kombëtare. Të përfunduar asi? Për fërduar, atëre ka disa formula... Në tavolin, apo të përfërduar? Jo, në tavolin. UEFA kërkon që primare për ta është që të luen të kampionatet, të zhvillohen ndeshjet e mbetura, sigurisht në vëndet e cilat janë të prekura nga Covid-19, ka disa formula duke filluar mund të aplikohet të play-offi, play-out, por në kampionate ku ka dhe shumë ndeshje për të zhvilluar, mundet të të aplikojnë edhe një mini turnë. Ha debat këtë bised, ama. Ha debat, sepse mundë të mos të jenë të gjithë dakor që të kenë një formul të til ndeshjer, sepse mund të penalizohet ose favorizohet një skuadrët saktuar. Po, por është gjithur kjo dakorëci për shka këtë kushteve në të cilat ndodhemi. Aktualisht në kampionatin shqiptarë kam betur edhe dhjet ndeshje për të zhvilluar deri në përfundim dhe synimi është që superioria të rifilloj në 31 maj, kjo është dëshqira e madhe sigurisht... 10 javë ndeshje? 10 ndeshje. Apo 10 ndeshje në total? Në total, për të zhvilluar. Pra që mund të bëjnë dhe brënda ditës? Jo. Jo. Asë brënda javës. Asë brënda javës. Asë brënda muajt. Sepse gjdo ndeshje mund të luet qëlimi ishte që mund duhet dhe njërë në 3 ditë, po kjo është shumë e vështirë, absolutisht për klubet sepse do ketë shumë intensitet dhe jo të gjitha klubet ka najë shumë blitarë për të apërbaluar vështirësi të tjera, por është menduar për kampionatin shqiptarë duke pas parasysh që deri në tregusht lejojt dhe është dita e fundit pra që deri atër duen jenë byllur të gjitha kompeticionet, me dhjet javë dhe luet normalisht dhe nuk ka asë një loj problemi. Drilon, vendosë instituti kryesor, vendosë UEFA, vendosë në ata edhe për ne, apo se cili shtetë vendosë për vete? Shiko, UEFA është konfederata kryesore, pra që organizon kompeticionet europiane dhe gjitha federatet europiane bën pjesë në të, dhe ajo je vendime verdikte se si duhet të zhvillohen kompeticionet kompetare, je vendime konsultohen, Por në fund, në këtë situatë jashtë zakonshme, nuk është UEFA që vendosë, për është qeveria e gjdo shteti. Pra në Oland, Kryeministri Olandës ka marë vendimin që mos ketë futbol deri në një shtator. Në këtë mënyrë, UEFA ka diskutuar me Federatën Olandeze për të arritur një akord dhe a i është ekipi që ndodhe në vëndin e parë në klasifikime me rritë do të shkoj, do të shpallet kampion dhe do të shkoj në Champions ekipet e tjera të cilat janë rënditura më mirë në klasifikim, sërish do të kualifikohen. Pra në bastë të meritës dhe arritjeve që kam bërë gjatë tisë sezonë. Pra dhe themi që është në një farë mënyre si kur këtë ngrirë kampionati në atë pik dhe të gjitha skuadat në varsitë të rënditjes do të shkojnë në për kampionatet për katse. Po, kjo është që limi? UEFA ka vendosur kështu dhe kështu që Olanda ka dhënë okejnë. Po për Shqiprin është në një Por janë shumë kampionate në Europë të cilat janë në fazën finale, le ta themi, kanë 10, 12 ndeshje, 16 ndeshje. E kampionat italianës do ishin shumë të lumëtur nëse Juventus i do... Absolutisht jo, por në situatën e kampionat italianë diskutohet që takimet të të zhvillohen, sigurisht të gjitha ndeshjet dhe kampionatës që pritë të rëfillohen, do jenë pa prezencën e tifosve. Kjo do kjetë probleme tjera sa i bërket aspektit financiarë, sepse është një element shumë i rëndësishëm në këtë moment, në Spanjë diskutohet 
dhe ka ngritur shqetsimin e madhë, sepse do ketë 120 milion euro humbje vetëm nga biletat e tifoze. Pra, humbje shumë të rëndësishme. E tifozët janë një pjesë shumë e vogël, e fitimi që kanë biletat që blien dhe shqite në Shqipërshin e shumë e vogël. Nëse flasim për Shqipëri, po, nivelin Shqipëri nuk është ndeshjet kërësore me përjashtim të derbi dhe disa ndeshjet tjera big, takime tjera nuk është se prodhojnë shumë të ardhura nga biletat. Por, nëse flasim në Europë, klubet rëndësishme në Itali, në Spanj, Gjermani, Premier Liga, sigurisht, në Angli, pra gjitha, kanë një pjesë të konsiderushme dhe të ardhurave nga biletat. Skuadrat të cilat kanë dhe stadimet e tyre, sigurisht, që i kanë... Absolutisht, po në Europë pjesa me madhe... Pjesa me madhe... Skuadrat të cilat i kanë, që i kanë gjitha, edhe skuadrat të cilat... Një pyti nga s'muse, a nuk do t'ishte e thjesh për shumë të marë është sa staff mund të ketë një skuadr, duke përfshi lojtar dhe staff për bërës që Nuk bëjmë do të një qinë testime, zbulojmë që të gjithë i kemi mirë futbolistët dhe skuadra kundështarët një të një gjithë dhe mund të bëjmë të pakta një ndeshje e dyrë të mbyllura. Kështë diskutimi është, po ta shpjegoj për lajmi fundit, është në Bundesliga është diskutuar dhe pritit që të rifilloj kampionati në maj, duke pas parasysh që shteti Gjerman ka marë masa shumë merë më të mira, ka qënë duke me me qytetarët për ka bërë kontrolet im të mësishme dhe ka qënë shumë pozitiv, e kanë arritur të amenagjojnë shumë mirë situatën e Covid-it dhe Federatët Gjermane Futbolit së bashku me Ligin Gjermane kanë arritur marë vershjen, por edhe me shtetin që futbolit të rifiloj. Po për të bërë këtë kanë marë disa regula strikt, sigurisht janë 15 pika të rëndësishme, po më kërësori është që do jenë 22.000 tampon të cilë futbolisit do kontrolojnë 24 orë për para ndeshjeve dhe në 28 orë. Kjo është me rëndësishme, do kjetë regula të strite, sa i përket mënyrës. Mënë tjetë një mënyrë alternative, po më duke një mënyrë e bëshme kjo. Kjo, kjo është një shëmbull dhe Gjermania në këtë moment po të regon që sa avangarë dështë dhe qëfar për ju, qëfar mund bëjnë ligat e tjera, pra që ta marrin si shëmbull e si mund të rifilojnë. Por sigur i shka dhe aty diskutime në momentin që një futbolist mund të infektohet, ose një pjestari stafi teknik, qëfar do të ndodhë, ku do jetë situata, do do karantinojt aji, po ekipi, po nëse ndodhë që gjithë ekipi të shkojnë në karantinë, atere, do kemi sërish një... Po flasin dhe për shtetë e shumë të fuqishme, por ndërbonë e kemi dhe... Absolutisht, do kemi një rikëthim brapa, pra kjo ka që në diskutimi. Po kemi dhe shtetë të cilat ndoshta si kanë këto mundës i ekonomike për të bërë kaj shumë shpeshe dhe tampone dhe për të qënë kaj që të abdetuar gjdo ditë në lidi me futbolistët Kualifikuset janë shtyrë për përshka këtë situatës jashtë zekonshme edhe kubet e Europës, Komisionet Europiane, si Europa League dhe Champions League, të cilat pritë të zhvillojnë në tre javë në muajnë gusht. Por mbetim të kampionatet dhe mënyra se si disa liga jo fortë me budget të rëndësishëm, mund të përbalojnë këtë situatë. Në Itali për shumë ka diskutime, seria B, seria C, atë kërë nëkërkuar që të shtyet, sepse nuk janë të gachme dhe nuk kanë mundësi financiare për të përbaluar, për t'i bërë pra këto tampone, këto teste dhe për të qenë gjithmonë koherent dhe për të parë se si është gjëndja e lojtarve, stafi teknik, por edhe pjestarve të tjerë. Me gjitha të kjo, UEFA kërkon që të gjitha, të gjitha kampionate të përfundojnë në një mënyrë apo në një tjetër. Mirë, ja fasjave për mësojmë gjira të reja, drilon që është e vërteta, kemi duke u marë dhe ne me këtë situa, duke ditur që jo vetën futboli, po dhe sportet të tjera janë të prekur apo nga e njëta problematik. Ne duhet të kalojmë në reklama, unë të falem në roj shumë, sepse na jep qdo jave dhe duke riskuar në një farë mënyrë, duke rezikuar, duke ardhur prezent në studio, të falem në Të dhe shumë mi shnetu të kalojmë në reklama dhe sikutuam pak për sportin me Drilon Gjepolarin, i cili qëto javë të animë do të nga të regoj gjithmonë më shumë në lidhje me situatën e Covid-19 dhe sportin dhe shpresojmë që sa më shpetë të diskutojmë vetëm për sportin dhe jo më për Covid-in. Shpresojmë që të largohet, të amposhtim të virusët mërshëm, futboli ka të reguar që gjithmonë i bashkon njerëzit dhe jadel, shpresojmë që të jadalim gjithë së bashku.